நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம மூணு விதமான பூச்சி விரட்டியை வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மழைக்காலம் வரப்போகுது மழைக்காலத்துலேயும் சரி மழைக்கு அப்புறமும் சரி பார்த்திங்கன்னா நிறைய பூச்சி தொல்லை இருக்கும் நம்மளால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாத அளவுக்கு பூச்சி தொல்லை இருக்கும் நம்ம புது புது சீட்லிங்ஸ் ஆப்பிளிங்ஸ் போடுற காலமாகவும் இருக்கிறதுனால நிறைய பூச்சியோட ஒரு படையெடுப்பே நடந்துகிட்ருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரே விதமான பூச்சிக்குழியவே நம்ம திரும்ப 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 நம்ம பிளான்ஸ்க்கு போட்டுட்ருக்கும்போது அந்த பூச்சிகள் வந்து ரொம்ப அலர்ட் ஆகிடும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பூச்சிகள் டைனோசர் காலத்துலேருந்தே இருக்குது இன்னுமே இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ அவங்க நம்ம எல்லாமே விட அது ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு க்ரீச்சர் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரே விதமான பூச்சிக்கொல்லியை கொடுக்க முடியாது ஸோ மாற்றி 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 நம்ம பூச்சிக்கொல்லிகளை பயன்படுத்திகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அதோட தொல்லை இல்லாமல் நம்ம இருக்க முடியும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம மூணு பூச்சிக்கொல்லி பார்க்கலாம் நம்ம பூச்சி விரட்டி பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறமா அடுத்த வாரத்தில் இன்னொரு ஒரு நாலு பூச்சி விரட்டி பார்க்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிங்க் கலரில் அழகாக ஜூஸ் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது இது வந்து வெங்காய தோளில் செஞ்ச ஒரு பூச்சிக்கொல்லி நம்ம டெய்லியே சமையல் செய்யும் போது ஒரு தனியான இங்கே ஒரு வாட்டர் பாட்டில்லையோ இல்லாட்டினா ஒரு கண்ணாடி ஜார்லேயோ இல்லை மஞ்ச அடிலேயோ தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயத்தோலை போட்டு வச்சுட்டே வாங்க இது வந்து ஒரு நாலஞ்சு நாள் சமையலில் நான் போட்ட வெங்காயத்தோல் நல்லா சுருங்கியும் போயிடுச்சு நல்ல ஒரு முதல்ல பிகினிங் பீரியடில் இருக்கிற பூச்சிகள் அப்படின்னா இது வந்து அழிச்சிரும் நல்லாவே ரொம்ப வீரியமாகவே செயல்படும் இப்போ வந்து ஒரு இப்போ தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க வீட்டில் பூச்சிகள் அந்த அப்ஹீட்ஸ்லாம் இப்போ தான் வந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பூச்சிக்கொல்லியை இந்த வெங்காயத்தோட வெங்காயத்தோலோட அந்த தண்ணியை வந்து நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மடங்கு தண்ணியோட ஜஸ்ட் ஒன்லி ரெண்டு மடங்கு தண்ணியோட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை ஊற்றி விடுங்க ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணி விடும்போது கண்டிப்பாக அந்த வெங்காய வாடைக்கு நல்லாவே குறையும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு மூணு நாலு நாள் கழித்து அப்புறம் வேறு ஏதாவது ஒரு பெஸ்டிசைடை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே ப்ரிகாஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் முதலையே ஒரு பூச்சிகள் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இதை வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணவும் ஆரம்பிக்கலாம் இந்த பெஸ்டிசைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் செஞ்சுருக்கிறது வேப்ப இலை வேப்ப இலையில் நான் வந்து மோர் ஊற்றிட்டு வச்சுருக்கேன் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து மழைக்கு மழை வரப்போதுன்னு தெரியும் பூச்சிகள் வரப்போதுன்னு தெரியும் ஸோ வந்து அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ரெடியாக பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒன்று மாற்றி ஒன்று போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இது வந்து வேப்ப இலை அதுக்கப்புறமா மோர் மோரில் வேப்ப இலையை போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முப்பது நாள் வந்து நல்லா ஊற விட்டுருங்க அது நல்லா ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை எடுத்து பத்து மடங்கு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி எல்லா பிளான்ஸ்க்கும் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுடுங்க இது வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே வாரம் ஒரு தடவை ஏதாவது பூச்சி இருக்கோ இல்லையோ ஒரு தடவை நம்ம இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு பூச்சிக்கொல்லியை ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த நீமும் இந்த மோரும் ரொம்பவே நல்ல ஸ்ட்ராங்கானது வீரியமானது இந்த வெங்காயத்தோளில் நம்ம செஞ்சுருக்க அந்த பூச்சிக்கொல்லியோட இந்த நீமும் அந்த மோரும் நல்ல ஒரு வீரியமாக இருக்கும் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் செடிகளுக்கு பூச்சிகள் மேலே வீரியமாக இருக்கும் ஆனால் செடி மேலே ரொம்ப சாஃப்ட்டு தான் ஒன்றும் பண்ணாத செடியை ஸோ வந்து நம்ம நல்லாவே யூஸ் பண்ணலாம் இதில் எந்த சோப்பும் கிடையாது எந்த ஆயிலும் கிடையாது ஸோ பிளான்ட் வந்து நமக்கு எப்போவுமே சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவுமே இருக்காது மூணாவதாக நீங்கள் பார்க்குற இந்த பூச்சிக்கொல்லி வந்து ரைஸ் பியர் அதாவது சாதத்தில் சாதத்தை வச்சு செஞ்ச மிஞ்சின சாதத்தை வச்சு செஞ்ச ஒரு ஆல்கஹால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு ஒர்க் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இதுனா இது நான் வந்து இந்த ரைஸ் பியரை தான் ரொம்ப தாங்க முடியாத அளவுக்கு பூச்சி இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணுவேன் இது ரொம்பவே கேட்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு அஞ்சு மடங்கு தண்ணியில் கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க இல்லை கண்ட்ரோலாக தான் இருக்குது நான் ப்ரிகாஷனாக தான் அதுக்கு வந்து நான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்க அப்படிங்கிறப்போ பத்து மடங்கு தண்ணியில் கலந்து நல்ல செடி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க இதில் வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ்லாம் எதுவுமே இருக்காது இந்த ரைஸ் பியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பயிர் ஊக்கியும் கூட ஸோ அது பயிர் ஊக்கியாகவும் செயல்படும் இதில் வந்து நிறைய நுண்ணுயிர்கள் இருக்கும் ஸோ அந்த நுண்ணுயிர்கள் வந்து நம்ம த மண்ணில் ஊற்றினாலும் மண்ணில் இருக்க நுண்ணுயிர்கள்னால இன்னும் நிறையா வளர்ந்து வ
தன் சாதத்தில் தண்ணி நல்லா நிறைய கலந்து உப்பு போடாமல் உப்பெல்லாம் போட வேண்டாம் போடாமல் நல்லா கரைச்சி ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் அப்படியே விட்டுடுங்க நல்ல நிறையாவே தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க சாதத்தை விட மூணு மடங்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அந்த தண்ணி தான் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் வச்சுருந்த தண்ணி தான் வந்து ரைஸ் பியர் இதை வந்து நீங்கள் பூச்சிக்கொல்லியாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இந்த மூணு பூச்சிக்கொல்லியுமே எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிடுங்க நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜிலலாம் இல்லை சும்மா வெளியவே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வாரம் ஒரு தடவை மாற்றி மாற்றி டைல்யூட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் பிளான்ஸ்க்கு நீங்கள் இந்த பூச்சிக்கொல்லிகளை செஞ்சு பயன்படுத்திட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு உங்கள் நண்பர்களோடு கண்டிப்பாக பகிர்ந்துக்கோங்க தேங்க்யூ காட் ப்ளஸ் யூ